चैनल लिटरेचर एक्सप्लेन बाय नाही आज के हमारे लेक्चर टॉपिक होते हैं द पोएम द लेक आइल ऑफ इनस्प्री बाय विलियम बटलर यट्स विलियम बटलर यट्स 19 सेंचुरी को फेमस एक जन को भी तार नाम ता शुले विलियम बटलर यट्स जब पूरा नाम ना दिए डब्ल्यू बी यट्स दिए उन्हीं बेशी पोरी चितो কবিতা শুরু করার আগে আমি কবিকে নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যেটা আসলে আমার পোয়েমের সাথে রিলেটেড এবং আমি মনে করি এই অল্প ব্যাকগ্রাউন্ডটুকু দিলে আমরা পোয়েমটা আরো ভালোভাবে বুঝি এটা দেওয়ার কারণে আমরা বুঝি কবি কেন এই পোয়েমটা লিখলো বা কি মাথায় তার ছিল সো কবিতাটা বেসিক্যালি নেচার নিয়ে বা চাইল্ডহুডের একটা ফেভারেট জায়গা নিয়ে যেখানে কবি আবার ফেরত যেতে চায় ডাব্লিউ বি এস তার ছোটোবেলার কিছু সময় কাটিয়েছিল আয়ারল্যান্ডের ডাবলিংয়ে এবং সেখানে সে দ্য লেক অফ ইনস্প্রির এই নামে একটা লেকের ওখানে সে থাকতো সে তার চাইল্ডহুডে কিছু সময় কাটিয়েছিল এই লেকে যে লেকটার নাম হচ্ছে ইনাসফ্রি বা ইনাসফ্রি তার যে কোনো একটা বলতে পারেন এটা কিন্তু কোনো কাল্পনিক কোনো লেক নয় এটা বাস্তবে এক্সিস্ট করে এই নামে আসলেই একটা লেক আছে এবং আয়ারল্যান্ডের এই লেকটার স্মৃতি তার কাছে এত বেশি প্রিয় বড় হয়ে যাওয়ার পরে সে যখন লন্ডনে চলে আসে এবং সে ইংল্যান্ডেই থাকে এবং বয়স হওয়ার পরেও সে সবসময় ওই লেকটার কথা মনে করে এবং সেখানে সে ফেরত যেতে চায় যেহেতু এটা লেক নেচার নিয়ে এই জন্য সবাই মনে করে কবিতাটা নেচার নিয়ে এটা আসলেই নেচার নিয়ে কিন্তু এখানে আমি আমার একটা আইডিয়া দিতে চাই যেহেতু লিটারেচার আমাদেরকে ওই জায়গাটুকু দিয়েছে ওই ফিল্ডটুকু দিয়েছে নিজের কোনো মতামত দেওয়ার আমি মনে করি এটা শুধু নেচার নিয়ে না এটা নেচার প্লাস পিস নিয়ে সে আসলে নেচারের পাশাপাশি পিস খুঁজে বেড়াচ্ছিল শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছিল এমন একটা জায়গা যেখানে সে একটু শান্তিতে থাকতে পারবে এমন একটা জায়গা যেখানে সে এই যান্ত্রিক তার যে জীবনটা বড় হওয়ার পরে সেই জীবনটা থেকে সে একটু রেহাই পাবে এমন একটা জায়গা যেখানে গেলে সে একটু নিজের মতো করে নিজের সাথে কিছু সময় কাটাতে পারবে মনের সুখ মনের শান্তি খুঁজে বেড়ানোর একটা বড় একটা উদ্দেশ্য এই পয়েমটার পিছনে আছে এটা আমার ধারণা এটা শুধুমাত্র নেচারকে খোঁজা না এটা নিজেকে খোঁজা নিজের সাথে একটু সময় ব্যয় করার জন্য ওই জায়গাটুকু খোঁজা ওই সুযোগটা খোঁজা এটা নিয়েই বেসিক্যালি এই পয়েমটা আমি পয়েম ডিসকাস করলে আপনাদের কাছে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো কবি শহরে থাকে এবং শহরে যে যান্ত্রিক জীবন এটা তার কাছে আর ভালো লাগছে না এখান থেকে সে মুক্তি চায় সেখান থেকে ছুটে চলে যেতে চায় ছোট্টবেলার সেই লেকের ধারে যেখানে সে একটা সময় কাটিয়েছিল ভালো সময় কাটিয়েছিল সেখানে গিয়ে সে একা একা থাকতে চায় যেখানে সে শুধু শান্তি খুঁজে পাবে আর শুধু শান্তি নিয়েই সে থাকবে এটা নিয়েই তার কবিতাটা এই কবিতাটা এমন একটা কবিতা যেটার সাথে আমরা সবাই মোটামুটি একমত প্রকাশ করতে পারি আমাদের জীবনে কোনো না কোনো সময়ে এমন একটা সময় আসে যেখানে আমরা সব কিছু ছেড়ে এমন একটা জায়গায় চলে যেতে চাই যেখানে আমি আমার সাথে সময় কাটাবো শুধু শান্তি আর শান্তি থাকবে মানে যান্ত্রিক জীবন থেকে হঠাৎ করে আমরা বের হয়ে চলে যেতে চাই এই ফিলিংসটা হয়তো এভরিডে আসে না প্রত্যেক দিন আপনার হয়তো মনে হবে না এটা করি কিন্তু হঠাৎ একদিন এটা মনে হবে প্রবল একটা ইচ্ছা জাগবে এরকম একটা ইচ্ছা ডাব্লিউ বি ইয়াস প্রকাশ করেছে এই কবিতার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছে যারা আসলে গ্রামে বড় যারা আসলে গ্রামে বড় হয়েছে বা ছোটোবেলাটা তাদের গ্রামে কেটেছে এমন একটা জায়গায় কেটেছে যেটা খুব সুন্দর প্রশান্তি জায়গা কিন্তু জীবনের তাগিতে বা বড় হওয়ার পরে কোনো না কোনো কারণে আমরা এখন আর ওই জায়গায় থাকি না আমরা এখন শহরে সেটেল কিন্তু প্রায় সময়ই আমাদের ওই জায়গাটার কথা মনে পড়ে আর মন চাই এই যান্ত্রিক জীবনটা এখানেই শেষ করি আর ফিরে যাই আমার সেই আগের শান্তির জায়গায় যেখানে আমি থাকব শান্তি নিয়ে এই যান্ত্রিকতা থাকবে না এরকমই একটা ফিলিংস আমাদের কবি এখানে প্রকাশ করছে এই জন্য আমি মনে করি এই কবিতাটার সাথে সবার জীবনেই কোথাও না কোথাও একটু মিল আছে আমরা বাঙালিরা কথায় কথায় একটা কথা বলে থাকি দু চোখ যেদিকে যায় সেদিকে চলে যেতে চাই অনেকটা এরকমই একটা কথা এখানে বলা হচ্ছে আমি এই যান্ত্রিক জীবন ছেড়ে আমি একটু চলে যেতে চাই যেটা আমরা আমাদের আশেপাশে অনেকে বলতে দেখি বা আমরাও অনেক সময় বলি আমার পার্সোনালি আমার একটা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড আছে যে সব সময় বলতো আমি এমন একটা গ্রামে গিয়ে সেটেল হয়ে যেতে চাই যেখানে কোনো ধরনের ইলেকট্রিসিটিও থাকবে না শুধু নেচারের সাথে আমি শান্তিতে থাকবো সো দ্যাস স্টার্ট দ্য পোয়েম 
the lake isle of innisfree lake মানে আমরা জানি lake isle of innisfree innisfree সেই lake টা যেটা নাম innisfree কবিতার নাম এটা লিখেছে wb yes i will arise arise মানে হচ্ছে কি উঠা উঠাকে আমরা ঘুম থেকে উঠা বলতে পারি বা আমাদের চিন্তার জগৎ থেকে উঠা বলতে পারি এখানে হয়তো ঘুম থেকে উঠাই বুঝাচ্ছে আই উইল অ্যারাইজ আমি জেগে উঠব অ্যান্ড গো না এবং এখন চলে যাব এটা আসলে আমাদের কবি সবসময় মনে করে যে আমি যেই জায়গাটাতে আছি এখান থেকে আমি উঠবো উঠে চলে যাব সেই লেকে মানে এই চিন্তাটা হয়তো তার প্রত্যেক দিন আসে আপনাদের হয়তো একটা সময় যখন আপনারা অনেক গ্রামের বাড়ি মিস করেন আপনারা কয়েকদিন ধরে ভাবতে থাকেন যে আজকেই চলে যাই কালকেই চলে যাই ভাবছি কালকে উঠেই চলে যাবো এরকম একটা হয়তো ফিলিংস এখানে আমি আমার একটা মতামত দিতে চাই এখানে অ্যারাইসটা শুধু উঠা মানে তার ঘুম থেকে উঠা বা শুধু তার উঠার কথা বলছেন এখানে অ্যারাইসটা এমন একটা জগৎ থেকে উঠার কথা বলছে যে জগৎটা হচ্ছে কি এখন আমরা যে যান্ত্রিক জীবনটা পার করি ওই জগৎটা যেখানে আমরা অনেকটা রোবটিক লাইফ লিড করি যেখানে আসলে আমরা জীবনে ছুটে চলা ছাড়া আর কিছুই নাই আমরা কখন এইটার পিছে কখন ওটার পিছে আমরা এই পড়া শেষ করছি ওই পড়া শেষ করছি এরপর জব ধরছি এরপরে বাড়ি গাড়ি এভাবে করে আমরা জীবনে একটার পর একটা একটার পর একটা জিনিসের পিছনে আমরা কন্টিনিউস ছুটে বেড়াচ্ছি এই যে একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে আছি আমরা যে আজকে বাড়ি করেছি তো কালকে গাড়ি করতে হবে এরকম একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে আছি বা এই জবটা করতে হবে বা ওই কাজটা করতে হবে এই ডিগ্রিটা নিতে হবে এরকম সব কিছু মিলাই ওই ঘোরের জগৎ থেকে উঠা রাইস উঠা যে না এটাই শুধু জীবন না শান্তিরও একটা জীবন থাকতে পারে যেখানে আমি এই যান্ত্রিকতা থেকে বাইরে থাকবো সেইখানে চলে যাব এই রকম একটা রিয়েলাইজেশন থেকেও তিনি এই অ্যারাইস ওয়ার্ডটা হয়তো ইউজ করেছেন এটা সম্পূর্ণ আমার মতামত আই উইল অ্যারাইজ আমি উঠব অ্যান্ড গো নাও এবং এখন চলে যাব কোথায় চলে যাব অ্যান্ড গো টু ইনাস ফ্রি ইনাস ফ্রিতে চলে যাব মানে হচ্ছে গিয়ে লেকে চলে যাব তো আমি যেটা বলেছিলাম তার খুব ইচ্ছা হচ্ছে সেই যান্ত্রিক জীবনটা ছেড়ে লেকে চলে যাবে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করার মতো আছে সেটা হচ্ছে গো গো দুইবার গো ইউজ করা হয়েছে এটা বেসিক্যালি কবি ওই প্রেশারটা বোঝাচ্ছে বা ওই ইচ্ছাটা বোঝাচ্ছে মানে কত বেশি তার ডিজায়ারটুকু আছে চলে যাওয়ার সেটার কথা বোঝাচ্ছে গো নাও অ্যান্ড গো মানে আমি এখন উঠে চলে যাব এবং চলে যাব এভাবে করে বলছে চলে যাবটা দুইবার বলছে টু ইনাস ফ্রি ইনাস ফ্রিতে লেকে আমি চলে যাব এখন উনি আমাদেরকে বলবে গিয়ে উনি কি করতে চায় অ্যান্ড আ স্মল কেভিন কেভিন মানে ছোট ঘর বিল দেয়ার ওখানে আমি বাঁধব গিয়ে লেকে গিয়ে আমি একটা ছোট্ট ঘর বাঁধবো অফ ক্লে ক্লে মানে কাদা অ্যান্ড ওয়াটলস ওয়াটলস মানে হচ্ছে গিয়ে বেড়া বেড়া আর কাদা মাটি দিয়ে আমি একটা ছোট্ট কেবিন ঘর বাঁধবো আমরা যখন গ্রামে যাই আমরা দেখি নিচের ফ্লোরটুকু হচ্ছে কাদা মাটির পাশেরটা হচ্ছে বেড়া ওরকম একটা মানে ছোট্ট ঘর সে বাঁধবে যেটাকে সে কেবিন বলছে ওখানে গিয়ে সে বাঁধবে সে থাকার জন্য নাইন বিন রোজ বিন মানে আমরা জানি শিমের বিচি দানা এগুলোকে বিন বলে নয়টা বিনের শাড়ি আমি লাগাবো উইল আই হ্যাভ দেয়ার ওখানে আমার থাকবে আমাদের কবির চলে যাওয়ার প্ল্যানটা কিন্তু এমন কোনো প্ল্যান না যেটা আসলে মানে রিয়েলিস্টিক না সে গিয়ে কিভাবে তার লাইফটা সেট করবে এটাও সে প্ল্যান করে ফেলেছে সে গিয়ে থাকার জন্য যেহেতু একটা বাসা লাগবে সেটা বাসা করবে খাওয়ার জন্য যেহেতু জিনিস লাগবে সে বিনের চারা লাগাবে যাতে সে সকালবেলা উঠে ওই বিনটা খেয়ে থাকতে পারে এ হাইভ হাইভ মানে হচ্ছে মৌচাক ফর দ্য হানি উই মৌমাছের মধুর জন্য সে একটা হাইভো লাগাবে মানে একটা মৌচাকের চাষও সে এখানে করবে মানে তার কাছে মধু থাকবে তার কাছে বিনস থাকবে এগুলো খেয়ে সে থেকে যাবে ওই ছোট্ট কেবিন ঘরে অ্যান্ড লিভ অ্যালোন এবং একা একা থাকবো ইন দ্য বি লাউড বি লাউড মানে হচ্ছে গিয়ে মৌচাকিরা লাউড শব্দ করবে মানে আমি একটা অন্য উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চাই আমরা ছোটোবেলা থেকে একটা কথা শুনতাম পিন ড্রপ সাইলেন্ট মানে এত বেশি সাইলেন্ট মেনটেন করো যাতে একটা ছোট পিন পড়লে ওই পিনের সাউন্ডটা শোনা যায় পিন ড্রপ সাইলেন্ট তো এখানে হচ্ছে কি বি লাউড মানে এতটাই চুপচাপ এতটাই শান্তির এতটাই ঠান্ডা একটা পরিবেশ যেখানে একটা মৌমাছি দূরে ঘুরে বেড়ালে আমরা আমাদের ওটা লাউড সাউন্ডের মতো শোনা যাবে বি লাউড ওটাকে বলছে মানে যেখানে মৌমাছি প্রায় লাউড সাউন্ড করবে 
গ্লেড গ্লেড মানে হচ্ছে গিয়ে বন জঙ্গলের মধ্যে বা ফরেস্টের মধ্যে একটা খোলা জায়গা সাপোজ এটা একটা জঙ্গল এখানে একটু জায়গা খোলা আছে ওরকম একটা খোলা জায়গায় মৌমাছিরা শব্দ করে বেড়াচ্ছে এরকম একটা জায়গায় আমি একটা ছোট্ট ঘর করে আমার বিন রোজ দিয়ে আর মধুর জন্য একটা মৌচাপ করে ওইখানে আমি চলে যাব ওখানে আমি থাকবো তারপর আসছি অ্যান্ড আই শ্যাল হ্যাভ সাম পিস দেয় এবং ওখানে আমি কিছু শান্তি পাব বা আমি শান্তিতে থাকব এখন মেইন পয়েন্টটা আসছে যেটা আমি আমার পয়েন্ট অফ ভিউ আপনাদেরকে বলেছিলাম আসল কারণটা শুধু নেচার না নেচারটা অবশ্যই একটা কারণ উনি নেচারের কাছাকাছি থাকতে চায় এটা অবশ্যই একটা নেচারের পোয়েম বাট পিসটা ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট টপিক এই পোয়েমে পিসটাই হয়তো ওনার মূল দরকার তো উনি বলছে ওখানে আমি একটা জিনিস পাবো সেটা হচ্ছে শান্তি পিস আই শ্যাল হ্যাভ পিস দেয় ওখানে আমি শান্তি পাবো ফর পিস কামস কারণ ওখানে পিস আসে মানে শান্তি আসে ড্রপিং স্লো ড্রপিং মানে আমরা জানি পড়া স্লো স্লোলি পরে পরে পিস আসে এটা কেমন উনি এই নেক্সট দুই তিনটা লাইনে ব্যাখ্যা করবে ড্রপিং পড়বে বা পড়ছে কি পড়ছে শান্তি শান্তি পড়ছে ফ্রম দা কোথা থেকে ভেলস মানে হচ্ছে গিয়ে পর্দা আমরা যারা পর্দা করি বা যারা বোরকা পরে তাদের ওই পর্দাটাকে কিন্তু ভেলস বলে ভেলস মানে হচ্ছে গিয়ে পর্দা অফ দ্য মর্নিং সকালের পর্দা থেকে ঝরে ঝরে পড়ে যে শান্তিটা সকালের পর্দা মানে হচ্ছে গিয়ে কুয়াশা সো সকাল কিন্তু হঠাৎ করেই আসে না আপনি ঘুম থেকে উঠলেন আর হঠাৎ করেই দেখলেন যে চারটা বাজে টিং করে আলো হয়ে গেছে এরকম কিন্তু হয় না আলোটা কিন্তু আস্তে আস্তে একটা পর্দার মাধ্যমে আসে কুয়াশার সাথে আসে প্রথমে কুয়াশা নামে একটা এটা হচ্ছে কি সকালের চাদর বা সকালের পর্দা সকালের পর্দাটার নামই কিন্তু কুয়াশা এটা কুয়াশা বোঝাচ্ছে এখানে আমাদের কবি কুয়াশা আসে আস্তে আস্তে ভোর ছয় চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত আস্তে আস্তে এই কুয়াশা চাদরটা সরে যায় তারপরে আমরা আসল সকালটাকে পাই তো বলছে শান্তি যেখানে নেমে আসে সকালের চাদরের সাথে সাথে মানে সকালের যে কুয়াশা শুরু হয় মানে একদম ভোর সকাল থেকে যেখান থেকে শান্তি নেমে আসে টু ওয়ের যেখান পর্যন্ত দ্য ক্রিকেট সেন্স ক্রিকেট মানে আমরা ক্রিকেট মানে হচ্ছে গিয়ে ঝিঝি পোকা মানে রাতের বেলা আমরা ঝিঝি পোকার সাউন্ড শুনতে পাই যত রাত গভীর হয় তত বেশি শোনা যায় বলছে শান্তি যেখানে নেমে আসে আস্তে আস্তে কখন থেকে কোথা থেকে নেমে আসে সকালের সেই কুয়াশার চাদর থেকে সকালের সেই পর্দা থেকে সেই রাতের ঝিঝি পোকার গান গাওয়া পর্যন্ত ঝিঝি পোকার ডাককে সেখানে সিংস বলছে মোট কথা চব্বিশ ঘন্টা সেই যদি চারটা থেকে আমরা কুয়াশা ধরি তাহলে ঝিঝি পোকা চারটা পর্যন্ত ডাকলো রাত তার মানে ফোর এ এম টু অ্যাগেন ফোর এ এম মানে চব্বিশ ঘন্টা যেখানে শান্তি তো বলছে ওখানে গিয়ে আমি কিছু শান্তি পাবো কারণ সেখানে শান্তি আস্তে 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 নামতে থাকে সকালে সেই পর্দা থেকে নামা শুরু করে এবং রাতে গিয়ে সেই ঝিঝি পোকার ডাক পর্যন্ত যেখানে শান্তি আসতে থাকে শান্তি নামতে থাকে সেখানেই আমি চলে যেতে চাই দেয়ার ওখানে মিড নাইটস রাতের বেলা অল আ গ্লিমার গ্লিমার মানে হচ্ছে কি মিট মিট করা চিক চিক করা রাতের বেলা হচ্ছে পুরোটাই গ্লিমার গ্লিমার বলছে হচ্ছে গিয়ে রাতের বেলা যখন সে তার কেবিনে শুয়ে বা কেবিনের বাইরে শুয়ে আকাশের দিকে তাকাবে দেখবে পুরো আকাশ তারাই ভরা তারাই মিটমিট করছে এই জন্য বলছে সারা রাত যেখানে গ্লেমারের মতো থাকবে চকচক করবে মিটমিট করবে অ্যান্ড নোন এবং দুপুরবেলা আ পার্পাল গ্লো যেখানে দুপুরবেলা একটা রোগ তিম আভা থাকবে পার্পাল মানে কিন্তু আমরা সচরাচর বেগুনি কালার বলে থাকি কিন্তু পার্পালের আরেকটা অর্থ আছে সেটা হচ্ছে কি রক্তিম যে আভাটা রক্তের যে কালারটা রক্তিম আভা যেটাকে আমরা বলি ওটাকেও কিন্তু পার্পাল বলে সো আপনারা দেখবেন চারটার দিকে বা তারপরে যখন সূর্যাস্তের সময় আস্তে আস্তে হতে থাকে তখন থেকে কিন্তু সূর্যটা আস্তে আস্তে রেড হতে থাকে এবং এরপরে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত মানে যতক্ষণ সূর্য না ডুবে গেছে বিকেল পর্যন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত একটা পার্পাল গ্লো মানে রক্তিম একটা আবা আমরা আকাশে দেখতে পাই সেটা বলছে যেখানে দুপুর বেলা থাকবে আকাশে রক্তিম আবা অ্যান্ড ইভিনিং যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে ফুল অফ আকাশ থাকবে ভরপুর লিনেটস মানে হচ্ছে গিয়ে একটা বার্ড লিনেটস পাখিদের উইংস মানে হচ্ছে গিয়ে পাখা আর সন্ধ্যাবেলা থাকবে হচ্ছে গিয়ে পাখিদের পাখায় ভরপুর আমাদের কবি এখন বুঝিয়েছে কেন সেখানে যাবে গেলে কি পাবে আমি সেখানে গেলে পাবো শান্তি কারণ শান্তি ওখানে নেমে আসে সো কবি আসলে এখানে বলছে আমি সেখানে গেলে পাবো শান্তি যেখানে শান্তি ধীরে 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 নেমে আসে নেমে আসে সেই সকালের চাদর দিয়ে পর্দা দিয়ে 
যেটা পড়তে পড়তে রাতের জিজি পোকার ডাক পর্যন্ত গড়িয়ে যায় এবং যেখানে সারা রাত আকাশে তারা ঝিকমিক করে দিনের বেলা রক্তিম আভা দেখতে পাই আমি সূর্যের এবং সন্ধ্যাবেলা শুধু পাখিদের ডানায় ভরপুর থাকে আকাশটা এইগুলো সবগুলাই কবির কাছে শান্তি নিয়ে আসে এবং এগুলো সবগুলার জন্য সে যেতে চায় আমরা যারা সন্ধ্যাবেলার আকাশ দেখেছি বা গ্রামে বা খোলা আকাশ যেখান থেকে দেখা যায় ওখানে গিয়ে যদি আমরা সন্ধ্যার দিকে দেখি ছয়টার পরে যে সময়টা ওখানে আমরা দেখবো পাখিরা দলে দলে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে তখন কিন্তু এক একটা সময় দেখা যাচ্ছে একটা বড় বড় পাখি ঝাঁক যাচ্ছে তখন আকাশে পুরাটাই পাখির ডানা দিয়ে ভর্তি ওই সময়টাকে বলছে লিনেটস মানে বার্ডসদের উইংস বার্ডসদের ডানা দিয়ে সন্ধ্যাবেলার আকাশটা ভর্তি হয়ে থাকবে এটা হয়তো আমরা যারা একদমই সিটি লাইফে থাকি তারা হয়তো পাবো না যারা একটু খোলা আকাশের নিচে থাকে বা যারা একটু গ্রাম্য এলাকায় থাকে বা যারা যেখানে থাকে একটু একটু ফাঁকা জায়গা যেখানে আছে যেখান থেকে একটু একটু আকাশ দেখা যায় ওই ওই জায়গা দিয়ে হয়তো ভালো মতো দেখা যাবে লাস্ট স্ট্যান্ডাতে আমাদের কবি বলছে আউল রাইস আমি জেগে উঠবো অ্যান্ড গো নাও এবং উঠে এখনই চলে যাব ফর অলওয়েজ কারণ সব সময় ডে অ্যান্ড নাইট সারা দিন দিনে রাতে আই হিয়ার আমি শুনতে পাই লেক ওয়াটার লেকের পানিগুলা ল্যাপিং ল্যাপিং মানে হচ্ছে গিয়ে আছড়ে পড়া সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের লেক লেকের এই কিনারে পানিগুলা এসে ঢেউয়ের মতো এসে বা বিকেলবেলা বাতাস হলে এসে এসে পানিটা এখানে বাড়ি খাচ্ছে ঢেউটা এসে যেখানে শেষ হচ্ছে তো বলছে যে পানিটা এসে এসে আছার খাচ্ছে উইথ লো সাউন্ড যেহেতু এটা সমুদ্র না এটা একটা লেক তাহলে লেকের পানিটা যদি কিনারায় ধাক্কা খায় তখন কিন্তু জোরে সাউন্ড হবে না অল্প সাউন্ড হবে আসতে সাউন্ড হবে ওটার কথাই বলছে লো সাউন্ড বাই দ্য শোর শোর মানে হচ্ছে কিনারায় কিনারায় এসে এসে লেকের পানিটা আছড়ে পড়ছে ওটার একটা আস্তে আস্তে একটা সাউন্ড আমি সব সময় দিনে রাতে শুনতে পাই সে আস সে কিন্তু আছে শহরে সে কিন্তু তার ওই শহরের জীবনেই এখনো আছে কিন্তু সেই শহরের জীবনেই দিন রাত সে ওই লেকের ওয়াটারটা তার মাথার মধ্যে চলছে লেকের ওয়াটারের সাউন্ডটা সে শুনতে পাচ্ছে মানে হচ্ছে কি সে বলতে যাচ্ছে ওই জায়গাটা তাকে ডাকছে ওই জায়গাটা তার খুব যেতে ইচ্ছা হচ্ছে ওয়াইল যখন আই স্ট্যান্ড আমি দাঁড়িয়ে আছি অন দ্য রোড ওয়ে যেখানে আমি রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছি মানে শহরের রাস্তায় আমি দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি কি লেকের পানি অর অর আই স্ট্যান্ড মানে অথবা আমি যখন দাঁড়িয়ে আছি অন দ্য পেভমেন্ট পেভমেন্ট মানে হচ্ছে ফুটপাথ যে রাস্তার পাশে যেখানে নর্মাল পাবলিক হাঁটার যে জায়গাটা আছে গ্রে ধূসর ফুটপাথের উপরে যখন আমি দাঁড়িয়ে আছি বা রাস্তার উপরে যখন আমি দাঁড়িয়ে আছি আমি শুনতে পাচ্ছি লেকের পানির শব্দ মানে হয়তো আমার শরীরটা আছে শহরে কিন্তু আমার মনটা চলে গেছে সেই লেকে সেই লেকটা আমাকে ডাকছে সেই লেকের পানির শব্দই আমি সারাদিন শুনতে পাচ্ছি আই হেয়ার ইট আমি শুনতে পাই ইন দ্য ডিপ হার্ট কোর আমার অন্তরের গভীর অন্তস্থলে আমি এই শব্দটা শুনতে পাই কোর মানে হচ্ছে একদম অন্তস্থল আমরা যদি একটা অ্যাপেল নিই অ্যাপেলের চারপাশে খাওয়ার পরে মাঝখানে যে এই অংশটা আমরা ফেলে দিই ওটা কিন্তু কোর মানে হচ্ছে কি ওটার অন্তস্থল সো আমরা কথায় কথায় বলি থ্যাংক ইউ ফ্রম দ্য ডিপেস্ট কোর অফ মাই হার্ট আমি আমার মনের একদম অন্তরের অন্তস্থল থেকে মানে আমার হার্টটা যদি রাউন্ড হয় বা যেরকম শেপে হোক আমার হার্টের যে সেন্টারটা ওখান থেকে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা কথা আমরা বলি মানে হচ্ছে কি যত ডিপ তত ফিলিংস তা ওই ডিপেই তার একদম হার্টের যে সেন্টারটা হার্টের মাঝখানে মানে খুব বেশি ফিলিংস বুঝাতে সেটা বলেছে ওখানে আমি এই শব্দটা শুনতে পাই পোয়েম এখানেই শেষ আই হোপ আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আমি এখন একবার পোয়েমটা পড়ে নিচ্ছি এখন যেহেতু আপনারা অর্থটা জেনে গেছেন এখন হয়তো পোয়েমটা পড়লে শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন কবি কি বলতে চেয়েছিল আই উইল অ্যারাইজ অ্যান্ড গো নাও অ্যান্ড গো টু ইন এ স্প্রি and a small cabin built there of clay and wattles made nine bean rows will i have there a high for the honey bee and live alone in the bee loud glade ami utbo ami uthe chole jabo chole jabo ami inespite jekhane ami ekta chotto cabin kore thakbo jeta hobe berar ar kada mati diye shekhane amar bean er chara thakbe mochak thakbe ebong jekhane momachi der sei loud sound e ami eka eka thakbo and i shall have some peace there for peace comes dropping slow dropping from the veils of the morning to where the cricket sings there midnight's all a glimmer and noon a purple glow and evening full of linnet swings ebong shekhane giye ami kichu shanti pabo karon shekhane shanti dhire dhire porte thake sokaler shei kuashar chandor diye sondha bela 
রাতের বেলা ঝিঝে পোকার ডাক পর্যন্ত যেখানে সারা রাত আকাশে তারারা ঝিলমিল করে এবং দিনের বেলা সূর্যের রক্তিম আভা দেখা যায় এবং সন্ধ্যাবেলা পাখিদের দানা দিয়ে ভরপুর থাকে আই শেল অ্যারাইজ এন্ড গো নাও ফর অলওয়েজ নাইট অ্যান্ড ডে আই হিয়ার লেক ওয়াটার ল্যাপিং উইথ লো সাউন্ডস বাই দ্য শোর ওয়াল আই স্ট্যান্ড অন দ্য রোডওয়ে অর অন দ্য পেটম্যান্স গ্রে আই হিয়ার ইট ইন দ্য ডিপ হার্ট স্কোর আমি এখন উঠব উঠে আমি চলে যাব কারণ আমি সারা দিন রাত শুনতে পাই লেকের পানি কিনারায় এসে আছড়ে পড়ছে সেটার একটা একটা অল্প অল্প শব্দ আমি সবসময় শুনতে পাই যে যখন কি না আমি দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার উপরে যখন কি না আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই ধূসর ফুটপাথের উপরে আমি এই শব্দটা শুনতে পাই আমার অন্তর অন্তস্থলে আপনাদের এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট লাইন এক্সপ্লেনেশনের জন্য হলে আমি লাস্ট এই চারটা লাইন আসতে পারে বা এই দুইটা লাইন আসতে পারে সাধারণত এক্সপ্লেনেশনের জন্য এক্সামে এগুলাই এসে থাকে অথবা হতে পারে এই প্রথম প্যারাটা আসতে পারে অথবা অনেক সময় এই মাঝখানের মোটামুটি যেহেতু কবিতাটা ছোট আপনারা পুরাটাই চেষ্টা করবেন কাবার আপ করে ফেলতে নর্মালি আমি যখন এক্সাম নিতাম আমি এই মাঝখানের এই দুটা লাইনেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতাম দেওয়ার জন্য কারণ এখানে এই মূল ফিলিংসটা আছে আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন সবাই না বুঝলে ইউ ক্যান লেট মি নো ইন দ্য কমেন্টস সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও থ্যাংকস ফর ওয়াচিং লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব থ্যাংক ইউ এভরিবাডি স্টেট ইউ ফর দ্য নেক্সট ভিডিও অ্যান্ড ইউ ক্যান ক্লিক অন দ্য বেল বাটন টু গেট দ্য নোটিফিকেশন অফ মাই নেক্সট ভিডিও